Mari kita mengenal mata ayam atau eyelet dan alat untuk memasang mata ayam. Berjumpa lagi dengan saya Hari Arifin di channel yang pastinya informatif yang selalu memberikan tutorial, trik, juga tips untuk kalian semua. Bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini alangkah baiknya klik tombol subscribe-nya lalu tekan tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi jika ada pemberitahuan atau video terbaru dari channel penjahit hari like, comment, share juga ke sosial media kalian baik, di sini saya akan menjelaskan uh, tentang uh, mata ayam juga uh, bisa disebut mata ikan ada juga yang bilang mata itik, juga ada yang bilang mata domba, juga ada yang bilang mata sapi. Mata ayam atau juga dikenal juga sebagai e, mata itik atau mata ikan atau mata domba atau mata sapi seperti yang saya sebutkan barusan, merupakan sebuah bahan aksesoris yang mempunyai banyak sekali kegunaan. Beberapa yang paling umum adalah untuk spanduk, tali sepatu, tas, dan celana. Bentuknya bulat dengan lubang di tengahnya seperti donat Dengan bagian yang rada panjang di tengah menghadap ke belakang Bagian bawah yang akan dipasang pada sisi berlawanan juga berbentuk cincin atau donat gepeng Ada dua jenis mata ayam yang tersedia di pasaran Yaitu yang anti karat dan tidak anti karat Jadi ada dua eh, jenis ya Untuk jenis mata ayamnya yang anti karat biasanya digunakan untuk hiasan baju, sepatu, atau aksesoris lainnya yang perlu bisa dicuci. Secara harga sudah pasti yang anti karat lebih mahal ya daripada yang bisa berkarat. Sedangkan yang biasa digunakan untuk barang-barang seperti tas, label, spanduk, dan lain-lain. Jadi, apakah bedanya mata ayam dengan mata hewan yang lain-lain? Sebenarnya semuanya sama saja, hanya diberikan sebutan yang lain-lain sesuai ukuran dari yang kecil sampai yang besar. Ada beberapa alat yang dapat digunakan untuk memasang mata ayam, yaitu yang pertama alat getok. Tang mata ayam seperti ini ya, ini adalah contohnya tang mata ayam. Ini kemarin saya belinya e, dengan kisaran 100 sampai dengan 130 alat e, mata ayam seperti ini ngetang mata ayam serta alat press jadi alat press itu semacam alat press untuk anjing bukus tapi dari postur bentuknya itu berbeda yang pertama yaitu adalah alat getok alat getok adalah alat yang paling murah untuk memasang mata ayam alat ini e, sedikit mempunyai kekurangan apa sih kekurangannya kekurangannya yaitu hanyalah presisi karena kemungkinan untuk gagal pasang lebih tinggi tenaga yang diperlukan juga lebih besar di samping itu alat ini mudah dibawa kemana-mana yang kedua yaitu tang mata ayam tang mata ayam biasanya terbatas untuk memasang satu jenis ukuran mata ayam saja yang paling umum adalah 5 mm dan 10 mm satu lagi kekurangannya adalah jika Jarak pasang pada bahan tidak bisa melebihi dari beberapa cm ke dalam Selain itu, jika Anda memang hanya perlu memasang satu jenis ukuran saja Alat ini adalah yang paling praktis Karena biasanya sudah termasuk alat pembolong juga Jadi alat pembolongnya di sini ada di atas ya, yang ini ya Nah, ini adalah alat untuk uh, pembolongnya Jadi ini double Sebagai alat uh, memasang mata ayam juga sebagai alat pembolong untuk uh, kainnya yang ketiga yaitu alat press alat ini adalah alat yang paling awet dan paling banyak kegunaannya selain mata ayam alat ini juga dapat memasang banyak jenis kancing paku centang dan lain-lain yang anda perlu lakukan hanyalah mengganti matras pada alat press ini alat ini biasanya ada dua ukuran ada yang besar juga ada yang kecil Matras untuk alat besar dan alat kecil berbeda Jadi pastikan dulu jenis alat yang Anda punya sebelum membeli matras Selain satu kelebihan utama dari alat ini adalah presisi 
karena bagian atas dan bawah pasti bertemu dengan pas cocok untuk industri kecil karena efisien dan mempercepat pekerjaan jadi demikian beberapa penjelasan tentang alat mata ayam jika masih ada pertanyaan silahkan tinggalkan pertanyaan teman-teman di kolom komentar sampai berjumpa di video tutorial trik juga tips selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh